沈雨。你说是老朱让他当助理充电的，没想到你们俩在一块。沈雨，听我解释。先生，先生，您这房卡办好了，您还还要吗？女人像泼妇一样，你缠我打的像个什么样子啊？组织性和纪律性，她都去哪里了？中华女性的优良传统，她都去哪里了？这种情况她是不允许的，任其发展是对社会有危害的，不加约束是要犯大错误的。眼瞎。解释不透，你明白吗？瘦死的骆驼比马大，老朱需要你激励吗？人家是大风大浪里过来的，难不成还跟你学呀？啊！我也是这么说的嘛。你明知道顾小薇是举仗义之旗，她就真的想刺激老朱爆发，但但方法暧昧的主观上是真没有。你还怕顾小薇打圆场？你又不跟他们讨生活，你至于这么卑贱吗？啊！看你现在这样，你知不知道？你现在这副卑微的嘴脸特别让人看不起。你知不知道？就是因为你这样，我才上了顾小薇的当。谢谢你啊，弄出这么一个剑走偏锋的机会来激励我。你说我怎么这么没脑子呀？我。我就光想着刺激你，也不想想砸场面的后果，对你有没破坏力？挺好的，多出点时间来，至少能让我不被人遗忘。你骂我两句行吗？你这个样子，我就更难受了。难受的应该是我，是我，让你担忧了。老朱。我们打成个共识好不好，小薇？年轻人有年轻人的优势，我有我的套路。乱仗打出乱心态，我现在真的发现了，我团支局的心态从头到尾都是混乱的。我是觉得你在衰退，我很难受。我看见华伟林他变得满脸是坏，我也很难受。我都分不清楚哪个难受更多一点，对你。好像是撒泼，对他却是心酸。到现在我都搞不清楚自己到底想帮谁了。小薇，每个人都是从简单变得复杂，又从复杂变回简单。好了，机会又开始了，争取问题，我们回头再探讨。年多没有起色了，你真没压力啊？没有，所以你不用养。哎，现在可有人议论你了啊？说你连女朋友都守不住，可真的是你回天乏术了。别说了，霍伟林告诉你，气质是会影响内涵的。你要是内涵都变实话了，做人就彻底没原则了。我还真不敢担保你能经得住顾小薇的诱惑。我都成猪版油啊，谁愿意勾引我呢？对不对？老猪瘦死的骆驼比马大，更何况我连马都算不上，我压根就是一头。拉木的驴，谁愿意认了骆驼去牵驴呢？对不对？关键顾小薇是那种贪得无厌的人啊
，吃着碗里的，手还要往锅里勾。哇，不至于，不至于，吃多了毁身材，不值当啊！你这么爱他自己有意思吗？特过瘾是吧？就算你是个做销售的，需要哄别人吃饭，你也不用这么埋汰自己吧？这个埋汰谁都不合适嘛。嗯，你在这待着别动啊，别动。油滑，财迷小市民，好歹是个搞艺术出身的，你有点风骨有没有啊？我放弃了。放弃了吧。我真的放弃了。娘子，你越来越有女性的光彩了。哎呀，你让我去死算了。你妈，快豆腐让我撞死得了！豆腐磕不死。喂，我干嘛呢？我说我做法收腰呢，您信吗？哎，这这怎么了？挂了。为什么呀？谁知道跟谁置信的事儿，给给挂了。肯定是那老二给他气受了呗。那不得冲我好啊！你自己，女儿啊，老水，哎，我给你们俩买了条鱼。<笑>你上人家去不敲门？你冲我发什么威呀、啊？我冲你发威了，怎么了？哎，沈元朝，你别以为赞助点口粮就得以对我吆五喝六的，我华建平不吃你这套。我好心好意买条鱼，你冲我发什么威呀、啊、你、啊！我扔道上喂猫，我也不喂你。笨，往哪儿开呀、啊？不长眼啊！华建平，顾劲松，挺宽敞一车，就往这厂里犄角旮旯里开呀，就怕别人不知道你是坐车来的，对吗？啊，就怕别人不知道你是干部，对吗？看了吗？喂猫的，我今儿啊，我喂你。哎，干嘛呢？好了好了。你说我招谁惹谁了？就这号人是否还被发鼓涕？好歹他是厂里老人。好歹为厂子做过贡献的，每个月发点钱补个温饱，这么难吗？企业性质变了，帮拼服的传统也丢了。我也是问问阿姨，给我等那边，等他回来，让老沈两口子给他吧。不能一切指向钱看，我找谁惹谁了？哎呦，陆老师，闺蜜不在身边已经很多年了。这场闹剧的起因也在我，是我被别人戳到了痛处，才把她借给人家的。看着她一天一天的变得俗不可耐，我又没有底气去骂她。因为我知道他是为了我们共同的目标才会变成这样的，才会走进了现实里。他在现实里打滚儿，把自己滚成了一头驴。心理学张老师说啊，说女人都有塑造男人的欲望，不过多半会因此而损得很惨。他的确挣了不少钱，离我们的目标很近了。
过却越来越心慌。我经常拿出他上学时候的照片来看，对比他现在，我觉得好陌生啊。其实，我是对自己心慌了。我接受不再捉襟见肘的现状，但我接受不了他的改变。我不清楚，我现在爱的是他。还是那个只属于我自己的影子。心理学张老师说啊，我想听你说。关键是他走近了，不再有一点点距离了，对吗？那我该怎么办啊？喝茶啊,啊，茶不好，请多担待啊。你这装修的有点像卖家具的是吗？没没没没，我知道问题所在，但是就是解决不了，这个素质局限真的一点办法都没有。来来喝茶，我算是明白伟林随谁了。你想找事儿吧，他却亲你，弄得你有火都没脸发。啊，你什么意思？我怎么听不明白？你们俩是不是吵架了？到这儿来追杀他了？啊，没没没没，我等他下班，顺便看看这陪着他的土壤。啊，总总。你怎么来了？正好在这附近办事儿，就等你下班呗。等我一下。昆明那家客户搞。定，明天上午签合同。真的，刁蛮公主你都搞定了，没现身吧你？啊、哦，对不对？开个玩笑，那个你不知道，那家公司的老板是个女的，事儿特别多，谁都搞不定，所以呢，我们只能派那个伟林出去了。伟林不是善于那个沟通吗？是吗？哎，所以这事儿就成了。啊，哎，正好，那今天女朋友也在，那我请你们俩吃饭吧。好哎，一块吃饭吧。嗯，嗯，嗯，行。你这还可以治个天酒呢。敬礼呀，那么努力。就是啊，他爱喝，你就让他喝呗，你还管？来来，我陪着，我陪着，来来来，来来来来来来来来来，咱也喝一个，嗯。你知道什么？这总总就是要发飙的节奏。嗯，贝林。嗨。你到底有没有给那个刁蛮公主献身啊？嗯。你看。啊，当然没有，没有，没有，没有，没有，没有，没有。没关系，为了家庭，为了事业，你都献身了，我怎么会怪你呢？你放心吧，我绝对守身如玉。总总。啊，小刘，你来了。哎。啊，哎，先走吧。啊，好，好，不好意思啊。啊，伟林啊，这个呢是五千块钱啊，这是额外的奖金，哎，直接告诉公司别的人啊。早说呀，我包都没带啊。我带了。啊。啊。那声音，你赶紧收起来啊！那那，我先装包里了啊！哎，我先装上桌上，不好看。爱吃。我们家伟林就是挺能干的。嗯，没错，公司现在全仗着他呢。嫌弃别人使唤的，你不也一样吗？不是来发飙的吗？五千块钱就把你打倒了，还好意思说自己追求优秀？哎，后台的女人难看的。明明是对他无奈。
爱发了，结果却把自己弄成了自残。自残是想让他感动，结果却只感动了自己。给我个理由，为什么不同意我辞职？给我个理由，为什么要辞职？我既然可以在你朋友的公司里面干得不错，就也可以帮到你。我的忙你帮不上。老朱，那我告诉你我在干什么吧。我想拿到美国 S Y S 公司的一级代理，但是要拿到代理资格需要一千万，我没钱，你怎么帮？我，嗨。那些投资公司一家一家去磕呗。没有钱 ，S Y S 公司就不给代理资格；没有资格，投资公司就不给钱。小薇，就算你把头磕破了也没用，因为现状压根儿就是个悖论。事儿帮不上，给你分担一些压力也是可以的嘛。那我再告诉你，逃离悖论其实很容易。让投资公司相信你能拿到资格，他们就给钱；或者让 S Y S 公司相信你有钱，他们就给资格。没有任何技术含量，只需要耐心，耐心到他们失去耐心。你说，一件容易到只需要耐心的事情，我会有压力吗？老朱。你快要坐吃山空了，怎么维持耐心？如果你没有压力的话，你为什么不同意我辞职？为什么害怕我丢掉这个每月四千五的职位？我的世界你不懂，与其做无谓的担忧，还不如就放轻松。我给刘总打电话了，明天你依然会去上班。但是路过，过来怀怀旧，不行啊！迷茫都写在你脸上，迷茫。曹操,操，当初你老婆跟你闹离婚的时候，是不是她嫌弃你了？你来中国很多年了，应该早就习惯把隐私当话题了吧？因为我的道德缺失，对孩子有不好的影响。那你说，因为不忍心，所以才去守着一个人，是不是伟大的有点悲催？你的老朱，又出问题了的吧？你知道我的，我不是因为钱才跟他走到一起的，可是为什么？因为他处在谷底，就会产生信任危机，就会。在上市依靠感的同时，不耐烦了。说直白点儿，就是嫌弃他了。你想听实话吗 ？OK。原因很简单，因为你对他不够爱。
喜啊。这人类进入网络时代 ，S Y S 的大型服务器系统性能确实突出，而且稳定性出类拔萃，前景肯定非常好。我眼光挺毒的，很早就盯上了 S Y S， 他们的研发团队就是一个巨巨，那是个巨宝盆。对不起。我现在可能思虑太重，这二次创业嘛，战略上的、战术性的很多事情都要去想。现在才更致命，对吗？空手套白狼拿下了代理资格，可是投资公司并不像美国人那么单纯。他要见到一笔业绩之后才肯投钱，没有钱，你就没有团队，你就是一个很难被信任的皮包公司。这第一笔业绩怎么成？看来你那些培训班教了你不少东西吧？不出业绩就得不到投资，很快代理资格也会被收回，而且会丧失了所有的信用。空手套白狼很传奇，但走不好。就致命。不对，那个那个 S Y S 公司大型计算机的服务系统最突出的一项就是解决了长时间运行下硬件过热问题。大家都知道，硬件过热运行就会疲软，一旦疲软。一旦疲软，这个运行疲软，我想说什么来着？或许我应该换个词汇。嗯，对不起，我的脑子出现了一过性分离障碍。能不能给我几分钟时间？嘛，紧张成这样！我紧张吗？我不紧张啊！不紧张，你哆嗦成这样！我,我哆嗦了吗？哦，我是激动，我把这次职位选拔当成是一次。战绩，我激动。再激动，吃完油条也得擦嘴巴。啊！谢谢，爱人。Thank you. 
在一万块爱一万块的临近，内心却在一万张一万张的坠落。陶瓷。陈阳。哎，你还记不记得去年的这个时候，你是个什么状态？你就是个絮絮叨叨的小妇人。每天掰着手指算计那点柴米油盐的日子，能不虚头吗？对，可现在不一样了，啊，刚才那个言谈里边，倒多了几分中文系的尖酸刻薄，不窘迫于生计，就开始矫情这些形而上的问题了。哎，你想没想过，是谁给了你这样的空间？我就是想让他。又是谁？因为给了你这样的空间，让自己变得不堪了呢沈宇啊，啊，张总，华伟林他出事儿了，他拿了这个两千块钱奖金，他坐车，就遭贼了，完了就不动了，就被捅了。伟林不让我告诉你，让我跟你说，他出差了，好养伤。可是我想来想去啊，这事儿不跟你说不合适。你你千万不要着急啊。
定型了就回不去了，你现在就定型了回不去了，你明白吗？同样受伤，人家见义勇为，跟歹徒搏斗，你要好，为两千块钱挨刀子，就两千，倒风饮血，死不足惜，是吗？这张总是怎么跟你渲染的呀？没那么凶险。到现在还不明白，问题出在哪里？是，我们很需要钱。你为了业务把酒当水喝，我很心疼。但是我不希望你因为挣钱，从面相到心性全部沦丧，从气质到尊严全部卖光，你明白吗？他，别生气了。我知道你是着急，我知道你是担心我，我是失望。对不起，我帮你说。我改。我，我真的改，我一定努力。我知道我现在这样子，一身猪板油味儿，但我临时改行，我什么都不懂，那我就只能学呗。同事们什么路子，我就学着什么路子。关键是，挺管用的，出业绩啊。那我想着有效果，我就跟着走呗。呃，不是不是，我也有过抵触的。有时候想一想，这副嘴脸还真的挺不堪的。但关键是能挣钱，别的路子我也什么都不会，对吧？呃，不是这个意思，我又说错了。我的意思是、啊，我真的改，老朱是榜样，我照着他前进，行不？行不？可不可以？我，我去买水。嗯。等着我啊。嗯。喂，叶霞，沈宇，我真是担心死了。我现在拿徐杰一点招都没有了。叶霞，你听我说，你听我说，岁月活不到过去，人也一样回不到过去。他不是泥胚子，你塑造不了他。就算他是泥胚子，塑造他的也是社会，是大环境，你我根本就做不到。人不是咱们自己选的吗？要不然。你就后悔了，转头离开；要不然你就扛着呗。就算心里膈应了，你也得学着去习惯，习惯它，一直变，一直变，无论变得好与坏。知
这今生今世陪你一起到老，就算是别人再好，我都不想拥抱。感情的风暴，谁又能预料？而我却深深陷入那情感的牢。说什么来生有缘，我们还会遇到。我只想拥有你现在的每分每秒。你看啊，这画的不差。画挺好的，我跟他一般大的时候。没这水平，谁说的？那个时候你画的比他强。他真画的挺好的。嗯，谢谢。爱丽人，怎么记不记得我去年的样子啊？一个外甥机。絮絮叨叨的小夫人，现在好多了。是你用自己的不堪换来的，爱莲，一直都是我在对你提要求。你也对我提个要求吧，多过分我都会满足你。我能不能晒着太阳睡会？真觉得有点累了。那些过往的誓言。早已随风远飘，曾经以为天荒地老，为何结局在劫难逃？是我把爱想得太好，还是你的爱太不可靠？曾经以为天荒地老，为何结局在劫难逃？回忆撕裂火。心头烧，只剩下痛，将我紧紧拥抱。我已无可救药。对不起，我这手也谢谢了。你。什么意思啊？刘总说，你真的有潜质，他看好你，他的企业不错，你以后别再乱地辞职了。老朱，你是要跟我分手？ SYS 已经提出，如果再没有业绩，一个月之后。他们就拿回我的代理资格。小伟，我可能这次真的无法东山再起了。人为了，事业也为了，让你跟一个毫无可取之处人在一起，对你不公平。老朱，我心里很清楚，我一直都很清楚。如果我变得碌碌无为，你会不耐烦。小薇，不要因为不忍心去委屈自己。你还年轻。
。老朱，我告诉你，你想赶我走，门都没有。你并不爱我，小薇。那你就当我折磨好人有瘾。咱们商量商量，行不？这食堂那么多菜，你别老盯着朱大厂，行不行啊？你不是好这口吗？谁跟你说我好这口啊？杀猪菜是请客的套路，不合我的口味。为什么？经济，量大，实惠。行啊，看到你的猪板油味，只是浮于表面，反倒膳食性美。嗯嗯你想让我们劝顾小薇离开你？主要是你，在很多事情上，你劝他比我劝管用。何必呢？何林，你应该明白，小薇在这件事情上仗着是不理智的。我还记得我们刚交往的时候，他曾经开过一个玩笑说：“我不工作。”你养我呀？我真的想。可是现在，未来，反倒让他养个大叔，你们觉得合适吗？但是我觉得，老朱啊，顾小薇要没了你，肯定会在缺乏纪律约束的情况下变本加厉的撩拨我们家华为林。我们家伟林又总觉得欠他的，缺乏起码的自制能力，所以。当这个说客对我来说是百害而无一利，狭隘了。但是呢，我跟顾小薇交战多年，说不上惺惺相惜吧，也算是越战越有感情。虽然我狭隘，但是我还是不想看她过得不好。那你这什么意思呢？他是我们中间最早有手机的。出门能打车，我一直都偷偷的羡慕他。他羡慕我有你，其实就应该让我羡慕他，始终比我们有优越的生活。放，小薇，你不就是怕我落单了之后勾引你们家华为林吗？有什么呀？装什么好人？啊？你真的误会了。闭嘴。我说你这人怎么不识眉眼啊？要不是我今天难得发扬高风亮节，我能明知道你这样不识好人心，我还坐在这儿吕东斌训狗吗？我就当你们俩是为我好，你们给我听着。还有你，你们都给我听好了，这件事情以后谁都甭废话，我还就降上了。为什么呀？不知道。我们理智的来分析问题，好吗？当初你前期给我开到五百万，我都没有同意，何况现在呢？哎，顾小薇，老朱又没跟你谈买卖。行啊，老朱你也别分析了。说实在的，我们压根儿就不该来劝他。伟林，你听我说啊。我觉得你应该听我说。人一旦遇到了坎儿，就会畏缩。这都一样的。去年我一直找不到工作，我差点甩下沈宇就溜之大吉。怎么会有这样的事情啊？回家我会出牌。老朱，你知道吗？为了在我跑路之后，让沈宇不会再来找我，我给他留了封信。记录的都是我当时的心情，全都是在为他着想。信呢？我怎么没收到啊？回家我剁手指啊！我临走的时候，我在我钱包里看到沈宇偷偷给我塞的一千块钱
，我当时真的，我真的臊到我都想去死了，你知道吗？什么为他好，什么不拖累他，全都是狗屁，全都是给自己找借口，给自己的懦弱、畏缩，给自己不是个爷们找借口。从那一刻起，我就告诉我自己，是个男人。如果你是个男人，当女人没有说要走，当她没有说“走”这个字的时候，就不可以、不能、不应该说“走”。我一身猪板油味儿，你说他嫌不嫌弃？他烦不烦啊？他都嫌弃成这样，烦成这样了，他都没有说走，为什么呢？因为他把我当自家人，他才会嫌弃成这样来受着。老朱，你有什么资格说走？小薇。回家。爸，对不起，吵醒你了。事儿，我有事儿求你。你。多大年纪了？四十了。小薇多大年纪？我们还差挺多的。说准确数字，差多少岁？十六。你们是男女朋友？啊？爸，你要是不愿意帮忙，闭嘴。给我个理由，为什么？而且你还离过婚，你怎么就能舔着个脸让一个比你小十六岁的女孩子做你的女朋友？充分理解您作为一名父亲的心情。您担心我们俩如此巨大的年龄差异，在生理和心理上不协调。况且，我现在青黄不接，连维持一个稳定生活的能力都不具备。您更担心的是，你女儿有一天会后悔。我真的想跟您证明什么？对不起，我证明不了。我要说对未来胸有成竹，那就是不负责任。我能做的，就是给你个保证
，我保证会为了你女儿没有后悔的那一天，尽我所能。小伟啊，你妈说你是过不去这个坎儿了，才想起我。我觉着不应该是这个逻辑。我闺女胆大妄为，胡作非为，在她那儿，什么坎儿算是坎儿？去年我过生日的时候，你忽然给我来了封信，就几个字：“爸，生日快乐，小薇。”当时我就想，我的直觉告诉我，谁感染了？谁能够让你感受到全身被温暖包围？我没想到化为零，因为它可以点燃，但是绝做不到让你润物细无声的享受温暖，散发温暖。我想，这就是我女儿跟你在一起的原因吧。谢谢。把你的名片给我一张吧。您来了，哎，这是给您的房卡。哎，顾市长，我一接到您的电话呀，我就赶回来了，没耽误您的事吧？林主任，哎，你这趟拆出的时间是不是太长了点？您可不知道啊，这宽带网建设后台设备的选择呀，可伤脑筋了。这又得要快啊，又得要稳定性好。我在审理这段期间呢，大大小小的品牌我都看过了，看到直吐血。正好这方面跟你认识个人，哎，美国 S Y S 公司一级总代理，他们的服务器性能如何？你去了解一下。哦，好好，嗯，好。陈震，嗯，就在这儿玩，别跑远了啊。知道了，老爷。臭小子。听说跟林贵才做生意的是小薇的男朋友。一个搞工会的，管这么宽啊！你们爷俩最近搞得挺热乎啊！你看看，你看看，你光说人家顾小薇记仇，那你说你们娘俩现在谁记仇？哼！哎，搞不过了，就讨好人家。咱们俩约好三章，好不好？孩子都大了，你别口无遮拦的。来来
就是嘛。郝建平。你怎么回事啊？怎么不着急啊？你材料怎么不送厂里边去啊？你材料迟迟不送去，人家给你补助费下不了账，你懂不懂？哎，我就纳了闷了啊！我送不送材料，你操哪门子心啊？你废话，这事儿是我督办的，你材料不送去，你们厂长找我。我华建平，你一个知识分子，怎么对自己这么不负责任呢？啊？我一大玉出来的，大楼出来怎么了？大玉出来也不是知识分子了，混蛋逻辑。那行，我我今儿就把材料送过去。啥文化吗？可你毅然决然的嫁给了我，我光荣，我骄傲，骄傲，骄傲，骄傲，谁骄傲？骄傲这么晚了不睡觉，你跟这儿吵什么呀？
慢慢，隔壁狼嚎，恍然间又回到了我结婚的那阵儿，心里不禁伤感。我的女人呢？究竟是受到了何等的阻力？最终弃我而去。哎呀，屁阻力！你媳妇儿啊，找了一个比你好的，跟人飞了。明月当空，啊，偏就一点诗情画意都没。庸俗。